വർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഈ കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ കണക്ക് പ്രകാരം ഇരുപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് രണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ അൺഎംപ്ലോയ്ബിലിറ്റി റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ പെർസെൻറ്റേജ് ഇത്രയും വളരെ ഉയരാനുള്ള കാരണം കാരണം ഇപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ക്രൈസിസ് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസും അതുപോലെ തന്നെ സൂക്കേടൊക്കെ നമുക്ക് വന്നത് പക്ഷേ അതിന് മുമ്പ് അതും നല്ലായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ നമ്മളേതായ ചില കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു കണക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട് സോ അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു എത്തി കൊണ്ട് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ചില ഫാക്ടേഴ്സ് അതിനെപ്പറ്റിയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ചെറിയൊരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോപ്പർ പ്ലാനിങ് ഓഫ് കോഴ്സ് അതായത് പൊതുവെ നമ്മൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു കോഴ്സിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ ഒരു എസ് എസ് എൽ സി റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു റിസൾട്ട് വന്നതിന് ശേഷമാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഒരു റിസൾട്ട് വന്നതിൽ വന്നിട്ട് ഒരാഴ്ചൻ്റെ ഉള്ളിൽ സിംഗിൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ചൻ്റെ ഉള്ളിൽ സിംഗിൾ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് സിംഗിൾ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആക്കും ആ ഓപ്പൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ പലരും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക കഫേ എന്നാണ് ചിന്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് കഫേ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അക്ഷയ എന്നോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ഇനി ഇപ്പോൾ ഏത് കോഴ്സ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ആ ഒരു സമയത്താണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വ്യക്തമായ തീരുമാനം നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എസ് എസ് എൽ സി റിസൾട്ട് വന്ന് പ്ലസ് ടു റിസൾട്ട് ഇനി വരാനുണ്ട് എന്തായാലും നമ്മൾ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് ഡിലേ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടാവും അതൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുക ആലോചിച്ച് വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളെ താല്പര്യം നമ്മളിവിടെ മാനിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ടോൺ ഫോളോ ദ ട്രഡീഷൻ ഓരോ പത്ത് വർഷം കൂടുമ്പോഴും ഇന്ത്യയിൽ സെൻസസ് നടക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ സെൻസസ് നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് ആ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസ് പ്രകാരം പറയുന്നത് അറുപത്തെട്ട് മില്യൺ ആൾക്കാർ ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ആയിട്ട് അതായത് ബിരുദധാരികളായിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ഇന്ത്യയിൽ അറുപത്തിയെട്ട് മില്യൺ എന്ന് പറയുമ്പം ആറ് കോടി എൺപത് ലക്ഷം ആൾക്കാരാണ് ഉള്ളത് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഒരു പക്ഷെ അതിൽ ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാരും യുവതി യുവാക്കളായിരിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലാണ് അടുത്ത് വരുന്നത് സോ എന്തായാലും ആ ഒരു റേറ്റ് കൂടാൻ അല്ലാണ്ട് കുറയില്ലല്ലോ ഇത്രയും ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കാരണം നമുക്കൊരു ജോലി കിട്ടിയാൽ മതി പക്ഷെ ആ ഒരു ജോലി കിട്ടാതായി പോകുന്ന അവസ്ഥ വരാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ആൾക്കാർ ഒരേ ഡിഗ്രി ഉള്ള ആൾക്കാർ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സോ ആ ഒരു സാഹചര്യം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ജോലിയാക്കി മാറ്റാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക കാരണം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊതുവെ ഫുൾ എ പ്ലസ് കിട്ടിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല മാർക്കുള്ള എസ് എസ് എൽ സിക്ക് നല്ല മാർക്കുള്ള ഒരു കുട്ടീനോട് പാരൻസ് എന്തായാലും പറയുന്നത് എസ് എസ് സയൻസ് ഗ്രൂപ്പിന് പോകണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു മുന്തിയ ഗ്രൂപ്പ് എന്നുള്ളൊരു ധാരണയാണ് നമുക്ക് പൊതുവെ സമൂഹത്തിനുള്ളത് സമൂഹത്തിനും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലൊക്കെ ഉള്ളത് സയൻസ് ഗ്രൂപ്പും ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഗ്രൂപ്പും കൊമേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പും ഈ എല്ലാം നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ബേസിസിൽ തരംതിരിക്കുന്ന ഒരു മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളല്ല അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ലെവലല്ല എന്നുള്ളത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക അത് സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പൊതുവെ ഒരു ഇപ്പോഴൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ടെന്നാലും പൊതുവെ സമൂഹത്തിനുണ്ടാകുന്ന അല്ല അടിച്ചാക്ഷേപിക്കുന്നല്ല പൊതുവെ സമൂഹത്തിനുണ്ടാകുന്ന ഒരു തെറ്റായ ധാരണയാണ് ഇത് മാർക്കിൻ്റെ ബേസിസിലൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഇത് എന്നുള്ളത് അതൊന്നല്ല കാരണം ഇത് മൂന്നും മൂന്ന് വഴിയാണ് അപ്പോൾ മൂന്നും കൂടെ പോയാലും മൂന്ന് വഴികളാണ് എത്തിച്ചേരുക അപ്പോൾ സയൻസ് പഠിക്കുന്നവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ആവും പക്ഷേ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് പഠിക്കുന്ന എന്തായാലും ഡോക്ടർ ആവാൻ പറ്റില്ലല്ലോ സോ അതൊക്കെ അതിൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ ഒക്കെ മാറും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിസിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഇത് എന്നുള്ളത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ സമൂഹത്തിന് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമല്ല നമുക്ക് നമ്മളേതായ വഴികളുണ്ട് രക്ഷിതാക്കളും ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം കുട്ടിൻ്റെ താല്പര്യത്തെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാനിക്കേണ്ടത് ട്രഡീഷൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ട്രഡീഷനെ പോലെ എവിളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ട്രെൻഡ് ഈ ബി ടെക്ക് ഒരു വളരെ ട്രെൻഡായി കഴിഞ്ഞൊരു കോഴ്സാണ് ഇപ്പം കാരണം എല്ലാവരും ബി ടെക്കാണ് പക്ഷെ അത് കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല കാരണം എഞ്ചിനീയറിംഗ് താല്പര്യമുള്ള ഒരേ ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് അപ്പോൾ കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പം ബേസിക്കലി ഈ ബോയ്സിനൊക്കെ അധികവും എഞ്ചിനീയറിം
കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞു രണ്ടോ മൂന്നോ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ അതിന് അഫിലിയേഷൻ ഇല്ല ഗവൺമെൻറ് അംഗീകാരം ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പം കുട്ടികളെ പൈസ തിരിച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് കോടതിയിൽ പോവുക അങ്ങനെ ഫുള്ള് പ്രശ്നമായി ഇപ്പോൾ ലക്ഷങ്ങൾ നഷ്ടമാവുന്നതോടൊപ്പം നമുക്കവിടെ മിസ്സാവുന്ന നമ്മളെ കുറച്ച് വർഷങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക വി ഷുഡ് പേ ദ അറ്റൻഷൻ ഓൺലി ടു ദ എബിലിറ്റി ആൻഡ് നോട്ട് ടു ദ മണി ഇനി അത്ര വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല എന്നാലും ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുകളൊക്കെ നമ്മൾ കോഴ്സുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കോളേജുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്തരം കോളേജുകൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ചില കോളേജുകൾക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റീൻ്റെ അംഗീകാരം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ചില എടുക്കുന്ന കോഴ്സുകൾക്ക് പി എസ് സിയുടെ അംഗീകാരം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല സോ ആ കോഴ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കോളേജുകൾക്ക് അഫിലിയേഷൻ ഉണ്ടോ നമ്മളെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അഫിലിയേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായി അന്വേഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം നമുക്കറിയാം അണ്ണാമല യൂണിവേഴ്സിറ്റി പിന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ പിന്നെ കുറേ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോയമ്പത്തൂരിൽ അവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള ഓരോ കോഴ്സിനും ഓരോ അവിടെ ആ ഒരു കോളേജിൽ ഡിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉള്ള ഓരോ കോഴ്സിനും നമ്മുടെ ഇവിടെ ഈ ഒരു കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കേരള എം സി ഏതെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലായാലും അവിടെ അംഗീകാരം അതിനുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കൊന്നുമായിട്ട് നമ്മൾ നേരിട്ട് പോയിട്ട് അന്വേഷിച്ചാൽ മതി സോ സെലക്ഷൻ ഓഫ് കോളേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനർ ആയുള്ള ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വർഷവും പഠിച്ച കോഴ്സും എല്ലാം വെറുതെ ആവും ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഇപ്പം നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം ഏതൊക്കെ വഴികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ് സെലക്ഷൻ ഞാൻ തിരിച്ചോട്ട് നോക്കാം സെലക്ഷൻ ഓഫ് കോളേജ് നമ്മൾ കോളേജ് എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മാറിപ്പോരുത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അഫിലിയേഷൻ നോക്കുക അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മണി മണി ഒരു ഫാക്ടർ ആവർ നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീൽഡിൽ അടുത്തത് ട്രെൻഡ് ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കഴിവിനനുസരിച്ചാണ് പോകുന്നത് മറ്റുള്ള കഴിവിനല്ല നാലാമത്തത് അതേപോലെ തന്നെ ട്രഡീഷൻ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ പൊങ്ങച്ചുള്ള വീട്ടുകാർ ഓലൊക്കെ എന്തേ പറയട്ടെ നമുക്കതൊന്നും മൈൻഡാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് പ്രോപ്പർ പ്ലാനിങ് ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് മറ്റു ചില ഫാക്ടേഴ്സുകളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വലുതായിട്ട് പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒന്നാണ് വിവാഹം ഒരു പക്ഷെ ആൺകുട്ടികളില്ല അപ്പോൾ പെൺകുട്ടികൾക്ക് പറ്റുന്നത് വിവാഹം എനിക്ക് എന്തായാലും ഒരു വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെന്ന് അവിടെ നിലവും തുടച്ച് മുറ്റം അടിച്ചു വാരി പാത്രം കൈ നിൽക്കേണ്ട ആളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കണോ എന്നുള്ള ധാരണ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റിക്കാതെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ജോലി കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയാണ് സോ നമ്മളെന്തായാലും വിവാഹം അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾ ഭർത്താവ് ഭാര്യ എന്നുള്ള ചിന്ത നമ്മൾ വിടുക അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അംഗീകാരം വളരെ വലുതാണ് സോ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുക പിന്നെയും മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുക നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു നല്ലൊരു വിജയം നമുക്ക് ഉണ്ടാവും ഫ്രീലാൻസ് ആയിട്ട് ശോഭിക്കാൻ കഴിയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ കോഴ്സുകളുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കാം ഞാൻ ചെറിയ കുറച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന തന്നെ കുറച്ച് കോഴ്സുകളാണ് പരിചയപ്പെടുത്താണ് കമ്പനി സെക്രട്ടറി ഒന്ന് വെബ്സൈറ്റ് ഡിസൈനിങ് ആൻഡ് വെബ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇതാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ കോഴ്സുകൾ ഹോസ്പിറ്റൽ റിലേറ്റഡ് കോഴ്സുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എം ആർ ടി നഴ്സിംഗ് അതേപോലെ തന്നെ പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്സസുകൾ മറ്റൊന്നാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ കോഴ്സുകൾ അറബിക് ടു ഇംഗ്ലീഷും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഫ്രഞ്ചും അങ്ങനത്തെ ഒരു കൺവേർഷൻ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന കോഴ്സുകളൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ നമ്മൾ അത് ഫോറിൻ അതുപോലെ തന്നെ ബാച്ചിലർ ഇൻ ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് അത് പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്കറിയാം ഫുഡ് വെയർ ടെക്നോളജി അത് ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് മെക്കാനിക്കൽ കോഴ്സുകൾ ഒക്കെ തുടങ്ങി ഇഷ്ടംപോലെ നിരവധി കോഴ്സുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ലേഖനം എഴുതാൻ കഴിയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതുക അപ്പോൾ ഒന്ന് വരയ്ക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ പെയിൻറ്റിങ് ആ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് നോക്കുക അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ മേഖലകൾ കോഴ്സുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം കോഴ്സുകൾക്കൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് നമ്മുടെ ബന്ധപ്പെട്ട ഗവൺമെൻറ്റൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ നമുക്ക് ഓരോ ജില്ലയിലും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു നല്ലൊരു ഡിസ്കഷൻ പാനൽ ഡിസ്കഷൻ